assalamu alaikum students welcome in the class of special topics and uh, as you people know that uh, from the previous lecture uh, we have started uh, solutions chapter of solutions theek hai aur solutions mein aaj hum discuss karenge about units of concentration different concentration units which we uh, use uh, for the preparation of solutions aur uh, isme hum pehle study karenge mass percent volume percent and then we will uh, go towards molarity molality normality mole fraction parts per million and parts per billion and then we will see uh, two numerical problems uh, related to these concentration units This presentation is uh, given by Khizra Wahid, uh, and this was uh, good. I like uh, the template as well as uh, um, it was good. Uh, only uh, numerical problems were not given, uh, which were assigned to uh, this student. So I have uh, added numerical problems myself. so concentration units why we need concentration units any quantitative study of solutions require that we know the amount of fluid dissolved in a solvent or the concentration of a solution to kisi bhi quantitative study ke liye hame ye pata hona chahiye ki kitni amount ek solute ki solvent ke andar dissolve hui hai ya fir solution jo hai uski concentration kitni hai chemists employ several different concentration units in their work uh, each one having its own advantages and limitations uh, the particular way of expressing the concentration of a unit is generally determined uh, by the use of the solution yani hame kaun si concentration unit use karni hai ye depend karta hai ki hum kaun sa solution uh, use kar rahe hain theek hai ye hum aage ja ke dekhenge the relative amounts of solute and solvent present in a solution uh, this can be expressed in a number of ways or again uh, ye depend karta hai ki hamari requirement jo hai wo kya hai uh, for example we have a binary solution of two components jisme a jo hai wo solvent hai aur b solute hai let's w a and w b be the masses yani isme se हमारे पास अब ए जो है वो सॉल्वेंट है और हम ये तस्वुर करते हैं कि जो सॉल्वेंट ए है उसका वेट है डब्ल्यू ए और जो सॉल्वेंट बी है उसका वेट है डब्ल्यू बी इसको हम मासेस भी कह सकते हैं लाइकवाइज एन ए आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड एन बी दीज आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी ठीक है और वी ए इज द वॉल्यूम इन डी एम क्यूब ऑफ ए and vb is the volume in dm cube of b respectively so ye cheeze aapne yaad rakhni hai ye aage ja ke jo hum different concentration terms discuss karne ja rahe hain ye us pe apply hogi so first we have mass percent the mass percent of the component b in a solution is given by ठीक है अब ए तो हमारे पास सॉल्वेंट है तो अगर हमने बी की मास परसेंट डिटरमिन करनी है यानी सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट का कितना वेट प्रेजेंट है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे ठीक है हम क्या करेंगे वेट ऑफ सोल्यूट को डिवाइड करेंगे टोटल वेट ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट और उससे हमारे पास जो फिगर आएगी उसको हम हंड्रेड से मल्टीप्लाई uh, कर देंगे ठीक है and this is the simplest and most useful concentration unit then we have volume percent agar humne volume percent of b in a uh, maloom karna hai to uske liye kya karenge ke volume of b hum measure karenge aur total volume of solution pe usko divide kar denge aur usko again hum 100 se multiply karenge then we will get volume percent of solute which is b V A and V B. Uh, uh, this is the volume of A and B in solution. This is limited to liquid-liquid solutions only. So, ये सिर्फ 
लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन के लिए यूज होता है यानी एक ऐसा सिस्टम जिसमें सोल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है तो जैसा कि पहली स्लाइड में मैंने कहा था कि डिफरेंट कंसनट्रेशन यूनिट्स हम यूज करते हैं कि हम किस तरह के कंपोनेंट्स यूज कर रहे हैं तो अगर सोल्यूशन के दोनों कंपोनेंट्स लिक्विड फॉर्म में हो देन वी विल यूज द कंसनट्रेशन यूनिट ऑफ वॉल्यूम परसेंट then we have molarity and this is very very important and most widely used unit of concentration theek hai the molarity of a solution is the number of moles per dm cube of the solution thus molarity is equal to number of moles of solute divided by volume in dm cube of solution to isme hum kya karte hain ki hum solute ke number of moles lete hain अब नंबर ऑफ मोल्स को हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे वो आगे जाके नोमेरिकल प्रॉब्लम में हम देखेंगे ठीक है तो सल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स को हम डिजोल्व कर देते हैं इन वन डीएम क्यूब ऑफ सोल्यूशन तो एक्चुअली हम करते क्या है कि हमारे पास एक मयरिंग फ्लास्क होती है ठीक है और उस मयरिंग फ्लास्क के अंदर हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट पहले डाल देते हैं और सल्यूट जो है वो आमतौर पर सॉलिड फॉर्म में होता है इसकी कंसनट्रेशन हम ग्रैम्स में लेते हैं तो उतने नंबर ऑफ ग्रैम्स हम डाल देते हैं नंबर ऑफ मोल्स के लिहाज से और फिर बाकी हम इतना पानी डालते हैं कि उस मयरिंग फ्लास्क जो कि वन डीएम क्यूब की होती है वो पानी हम वन डीएम क्यूब मा मार्क तक डाल देते हैं तो उतने मोलर सोल्यूशन हमारे पास प्रिपेयर हो जाता है देन वी हैव फॉर्मेलिटी फॉर्मेलिटी इज वेरी मच सिमिलर टू मोलैरिटी लेकिन डिफरेंस ये है कि फॉर्मेलिटी हम आइनिक कंपाउंड्स के लिए यूनिट ये यूज करते हैं यानी ऐसे कंपाउंड्स जो सोल्यूशन के अंदर आइंस में बढ़ जाते हैं समटाइम द टर्म फॉर्मेलिटी इज यूज फॉर सोल्यूशन ऑफ आइनिक सब्सटेंसेस फॉर्मेलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज द नंबर ऑफ फॉर्मूला वेट डिजोल्व इन वन डी एम क्यूब ऑफ सोल्यूशन एंड इट इज यूजली डिनोटेड बाई एफ तो ये जो नंबर ऑफ फॉर्मूला वेट है ये भी हम नंबर ऑफ मोल्स की तरह ही कैलकुलेट करते हैं लेकिन हमें इसमें ये ध्यान में रखना होता है कि कितने नंबर ऑफ आइंस जो हैं वो एक आइनिक कंपाउंड कितने नंबर ऑफ आइंस में सोल्यूशन के अंदर बढ़ रहा है बाकी सोल्यूशन का जो वॉल्यूम होता है वो वन डीएम क्यूब ही हम यूज करते हैं नाउ वी हैव मोलैलिटी ठीक है मोलैलिटी uh, में uh, हमने नंबर ऑफ मोल्स को डिजोल्व करना होता है वन के जी ऑफ द सॉल्वेंट यही इसका डिफरेंस है मोलैलिटी से दस मोलैलिटी हैज द यूनिट ऑफ मोल्स पर के जी ऑफ द सॉल्वेंट एज थाउजेंड ग्राम दिस इज इक्वल टू के जी तो हम नंबर ऑफ मोल्स को एक के जी के अंदर डिजोल्व करते हैं तो मोलैलिटी का जो फॉर्मूला है दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट पर वेट ऑफ सॉलवेंट इन के तो इसमें जब हमने सोल्यूशन प्रिपेयर करना होता है मोलैरिटी में हम क्या करते हैं कि सिर्फ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर यानी हमने थाउजेंड सी एम क्यूब वाटर लेना होता है ठीक है यानी उस मार्क तक पहुंचने के लिए जितना वाटर रिक्वायर होता है थाउजेंड सी एम क्यूब या वन डी एम क्यूब वाले मार्क तक उतना हमने पानी डालना होता है जबकि इसमें हम क्या करते हैं कि हम फ्लास्क को वेइंग बैलेंस के ऊपर रख देते हैं ठीक है और फिर हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट उस फ्लास्क के अंदर जितने हमने डालने होते हैं वो डालते हैं ठीक है और उसके बाद हम क्या करते हैं कि बाकी हम उस फ्लास्क के अंदर पानी डाल देते हैं ताकि उसका वजन पूरे सोल्यूशन का वजन जो है वन के जी हो जाए फिर हम उसको हिला लेते हैं शेक कर लेते हैं इस तरह से हमारे पास वन मोलल वन मोलल सोल्यूशन या जितना भी मतलब रिक्वायर्ड मोलैलिटी का सोल्यूशन जो है वो हम प्रिपेयर कर लेते हैं सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस इन द सोल्यूशन प्रेपरेशन फॉर मोलैरिटी एंड मोलैलिटी देन वी हैव नॉर्मेलिटी द नॉर्मेलिटी ऑफ अ सोल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्वेलेंस ऑफ द सल्यू डिजोल्व इन वन डी एम क्यूब ऑफ द सोल्यूशन ठीक है अब नंबर ऑफ ग्राम इक्वेलेंस ऑफ सल्यूट किसके बराबर होता है अगेन हम अभी नोमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे तो उसमें ये चीज वाजे हो जाएगी और इसको हम डिवाइड करेंगे वॉल्यूम इन डीएम क्यूब ऑफ सोल्यूशन तो अगेन सोल्यूशन का वॉल्यूम जो है वो डीएम क्यूब ही होगा वैसे ये मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं कि ये जो नॉर्मेलिटी की टर्म है 
ये ऐसे एसिड्स या बेसिस के लिए यूज की जाती है जिसके अंदर दो एक से ज्यादा हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइड आयंस हों फॉर एग्जांपल ठीक है जैसे एच टू एस ओ फोर है ठीक है तो फिर हमने उसके नंबर ऑफ ग्राम इक्वेलेंट्स कैलकुलेट करने होते हैं तो उसमें हम उसके मोलिक्यूल फॉर्मूला वेट को या मोलिकुलर वेट को जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं उस पे हम डिवाइड करके नंबर ऑफ ग्राम इक्वेलेंट्स कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर उस लिहाज से हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करके या नंबर ऑफ ग्राम इक्वेलेंट्स कैलकुलेट करके उतना मास हम डीएम क्यूब जो फ्लास्क के अंदर डीएम क्यूब सॉल्यूशन का वॉल्यूम हम प्रिपेयर कर लेते हैं नो वी हैव मोल फ्रैक्शन द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन इज गिवन बाय द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन फॉर अ सॉल्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ टू कंपोनेंट्स ए एंड बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी इन द सॉल्यूशन दिस इज गिवन बाय नो सपोज दैट वी हैव टू कंपोनेंट्स कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी और हमने मोल uh, फ्रैक्शन कितने नंबर ऑफ मोल्स ए के प्रेजेंट हैं टोटल सॉल्यूशन के अंदर तो उसके मोल फ्रैक्शन को मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स ए से तो एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए दिस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स या फिर हम उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं एन ए डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी इसी तरह मोल फ्रैक्शन ऑफ बी यानी सॉलवेंट का आपने मालूम करना है तो फिर हम मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी जो है वो ऊपर लिखेंगे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ठीक है तो ये फिर एन बी ऊपर आ जाएगा डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी ठीक है अब मोल uh, फ्रैक्शन जो है uh, अच्छा अब इसमें ऐसे होता है कि जो सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए प्लस कंपोनेंट बी दिस इज इक्वल टू वन या फिर जितने भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं उन तमाम के मोल फ्रैक्शन को अगर आप सम अप करेंगे तो वो वन के बराबर आ जाएगा दैट इज एक्स ए प्लस एक्स बी दिस मस्ट बी इक्वल टू वन अच्छा जी नो वी हैव दिस कंसंट्रेशन यूनिट पार्ट्स पर मिलियन ठीक है और ये कंसंट्रेशन यूनिट उस वक्त यूज की जाती है आमतौर पे जब हम पोल्यूशन uh, को डिटरमिन करते हैं इन द वाटर बॉडीज तो फिर हम पार्ट्स पर मिलियन जो है वो यूज करते हैं uh, जो हमने नॉर्मेलिटी फॉर एग्जांपल या फिर मोलैरिटी की टर्म्स यूज की हैं तो हम उसमें सल्यूट uh, जो है फॉर uh, एग्जांपल ग्राम में ले रहे होते हैं और वॉल्यूम uh, जो है डीएम क्यूब में तो इसमें सल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान जो फर्क होता है वो थाउजेंड uh, पार्ट्स uh, का फर्क होता है ठीक है तो लेकिन पार्ट्स पर मिलियन में सल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान इन यूनिट्स के दरमियान जो फर्क है वो टेन डेज टू पार्ट सिक्स का फर्क होता है मिलियन का फर्क होता है और uh, इसमें हम क्या करते हैं कि हम सल्यूट की क्वांटिटी मिलीग्राम में लेते हैं और उसको फॉर एग्जाम्पल अगर हम डी क्यूब में डिजोल्व करें तो इस तरह से पार्ट्स पर मिलियन का वो रिलेशनशिप इनका आपस में बन जाता है अब ये इतनी माइन्यूट मकदार में क्यों इम्पोर्टेंस होती है कि वाटर बॉडीज के अंदर इतनी माइन्यूट मकदार में भी प्लूटेंट्स जो प्रेजेंट होते हैं फॉर एग्जांपल लेड है या क्रोमियम है तो दे कैन हैव हार्मफुल इम्पैक्ट तो उनकी डिटर्मिनेशन के लिए अब वो मोलैरिटी के सेंस में तो उनको कैलकुलेट uh, नहीं किया जा सकता क्योंकि उनकी कंसनट्रेशन कम होती है इसलिए हम क्या करते हैं पार्ट्स पर मिलियन जो है वो यूज करते हैं और ये यूनिट फिर इतनी कम मकदार में भी उनकी कंसंट्रेशन को मैयर कर सकती है इट इज द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ अ कंपोनेंट पर मिलियन पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन यानी अगर हमारे पास एक पार्ट सल्यूट का है तो मिलियन पार्ट जो है वो सॉल्यूशन का प्रेजेंट होगा यानी सल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो टेन डेज टू पार सिक्स का है मिलियन का है इट इज एब्रीविएटेड एज पी फॉर एग्जाम्पल वन पी पी एम सोल्यूशन ऑफ एन ए एच कॉन्टेन वन मिलीग्राम ऑफ एन ए एच पर डी एम क्यूब ऑफ द सोल्यूशन एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू तो अगर हमने वन मिलीग्राम वन पी पी एम सोल्यूशन एन ए एच पर प्रिपेयर करना है 
हम जस्ट वन मिलीग्राम विच इज अ वेरी वेरी माइन्यूट क्वान्टिटी ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए है तो उसको हम एक ये पिंच भी नहीं बनता मतलब पिंच का भी पता नहीं कितना ये हिस्सा होगा तो वन मिलीग्राम को अगर हम एक डी एम क्यूब ऑफ सोल्यूशन में डिजोल्व करें वाटर में तो हम वन पी पी एम सोल्यूशन एन एच का बना पाएंगे तो पी पी एम क्या होता है मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई टोटल मास मल्टीप्लाइड बाई टेन रेज टू पार सिक्स तो फिर हम कहते हैं कि इसकी इतनी पी पी एम कंसनट्रेशन है यानी अगर हमने वन मिलीग्राम सोल्यूशन की पी पी एम में कंसनट्रेशन कैलकुलेट करनी है हम ऊपर लिखेंगे वन नीचे टोटल मास है थाउजेंड जो है पर डी एम क्यूब वन मिलीग्राम के साथ थाउजेंड सी एम क्यूब और मल्टीप्लाइड बाय टेन एज टू पर सिक्स तो जो वैल्यू आएगी उसको हम कहेंगे कि ये हमारी पी पी एम में कंसनट्रेशन है अच्छा जी पार्ट्स पर बिलियन ये पार्ट्स पर मिलियन से भी छोटी कंसनट्रेशन यूनिट है ठीक है और इसमें हम क्या करते हैं इट इज द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ अ कंपोनेंट पर बिलियन पार्ट्स ऑफ द सोल्यूशन अब बिलियन आपको पता है टेन रेज टू पार ट्वेल्व के बराबर होता है ठीक है तो अगर हमने वन पी पी बी सोल्यूशन ऑफ एन ए एच प्रिपेयर करना है उसमें हम वन माइक्रोग्राम ठीक है यानी इसमें वन मिलीग्राम डालेंगे और इसमें वन माइक्रोग्राम यानी इस इससे भी हम हजार गुना कम क्वांटिटी डालेंगे आपको पता है कि वन मिलीग्राम बराबर होता है टेन रेज टू पार माइनस थ्री ग्राम के और वन माइक्रोग्राम जो है ये बराबर होता है टेन रेज टू पार माइनस सिक्स ग्राम के ठीक है तो हम इसमें क्या करेंगे कि सिर्फ इतनी ही क्वांटिटी हम डालेंगे बहुत ही कम टेन रेज टू पार माइनस सिक्स माइक्रोग्राम ठीक है सॉरी टेन रेज टू पार माइनस सिक्स ग्राम विच इज इक्वल टू वन माइक्रोग्राम तो इसमें यानी पार्ट्स पर बिलियन में हमने पार्ट्स पर मिलियन के नस्बत हजार गुना कम सल्यूट ऐड करना होता है और आ, अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है इसकी इम्पोर्टेंट की इम्पोर्टेंस की रीजन भी यही है आ, जो मैंने पीपीएम के लिए बताई थी ठीक है तो इसको हम पी पी बी एब्रीविएट इसको करते हैं अब हमने अगर वन पी पी बी सोल्यूशन एन का बनाना है उसमें हम वन माइक्रोग्राम को डिजोल्व करेंगे वन डी एम क्यूब ऑफ एन ए एच सोल्यूशन में और अगर हमने पी पी बी कैलकुलेट करना है तो किस तरह से मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमारे पास यहाँ से वैल्यू आएगी इसको टेन रेज टू पार ट्वेल्व से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पी पी बी पार्ट पर बिलियन में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी Uh, thank you for watching uh, this video. Uh, lecture के शुरू में मैंने ये कहा था कि मैं इसमें numerical problems include करूँगी लेकिन lecture जरा लंबा हो गया है इसलिए numerical problems जो है वो मैं next lecture में discuss करूँगी अब आपने इसको अच्छे तरीके से study करना है इसको याद करना है assignment submit करनी है और इसको subscribe करना है share करना है और like करना है uh, so Uh, Allah Hafiz until uh, next lecture in which we will see uh, some of the numerical problems uh, related to uh, units of concentration